ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಅಬೋ ಮೆನ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಬೋ ಮೆನ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಂದರೆ ಏಳನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟು ಎ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಟು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಓ ಎಮ್ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹರಾಡೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಸಿಮಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡ
ಐ ಎಮ್ ಎಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೇವಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂತ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಎಯಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ನಂತರ ಅವ್ರು ಜನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವುಮೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಶ್ಯೂಲೆಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾ ಡೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ವಿವಾದಗಳಿರಬಾರ್ದು ವಿವಾದ ರಹಿತ ವಿಧ ವಿಧವೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂಲೆಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ವಿವಾದ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪದವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಾದರೂ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಎನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆ
ಏನು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಂದರೆ ಎರಡುನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೇರಿದರೆ ನೀವು ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೇವಿ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೇರಿದರೆ ಎರಡುನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡುನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ